Hello guys! I am Jean, your financial educator. Welcome to my channel. Welcome back to my channel. So for today, I'll be sharing to you on how you can pay your SSS contribution using GCash application. So it will be a step-by-step -step tutorial. And ibig sabihin nito po, no need na po kayong pumila sa SSS para magbayad ng inyong contribution if nasa Pilipinas po kayo or if nasa abroad naman po kayo, no need na po kayong pupunta sa mga remittance center para magbayad. And ito po ay posted real time, meaning kapag na-process mo po siya ngayon, automatic po updated po siya sa SSS, sa system ng SSS. Okay? And then there, there's no service charge. So, walang charge. Wala kang babayarang charge. And ang kagandahan, kahit nasa abroad ka, pwede mo itong gawin basta meron kang GCash application. So, napakadali po. SSS contribution payment using GCash application. So, ano po yung data or information na kailangan natin i-provide sa pagbabayad natin? So, lima lang po siya, account type, PRN, or your payment reference number, amount, payor type, and your email address. Yung PRN nyo po, mag-generate nyo po siya, basta mag-login lang po kayo sa inyong SSS account, online account nyo. If hindi po kayo maalam mag-generate, I'll be providing a separate video presentation para po sa pag-generate ng PRN. Kung wala naman po kayong online account sa SSS, madali lang po, pwede po kayong mag-register and mag-provide na lang din po ako ng separate video para doon. And by the way guys, if you need um, other info regarding SSS, I have uh, uh, other video presentation. So yung link po, makukuha nyo po, please check on my uh, on the description box. Andun po yung uh, link ng iba pong uh, video presentation na ginawa ko regarding SSS and makikita nyo rin po at the end of this video presentation dun sa end screen po nitong video meron po doong link ng playlist i-click nyo lang po yung may playlist po mag-a-appear dito mamaya sa end nitong video uh, regarding naman po sa GCash, ipula pa po ko yung GCash application, I have also a video presentation for the step-by-step -step tutorial kung paano mag-register sa GCash registration, verification, meron din po ako niya na nagawa ng video, check nyo lang po sa description box yung link or hanapin nyo po sa aking YouTube channel. For GCash referral link, you can also check on the description box. So, meron po akong inilagay din link para sa GCash. If ever hindi pa po kayo nakakapag-register, click nyo lang po yung link na ibinigay ko. Ito po mismong link na ito ay nasa description box din po. So, Ah, uh, yan lang po ang i-click nyo at makakapag-register na po kayo kaagad and may may marireceive din po kayong 70 pesos worth of freebies, okay? So try nyo po 'yan. Okay, so let's go back to our video presentation para sa tutorial kung paano tayo makakapagbayad using GCash application. So para po sa payor type, apat po siya, pamimiliin niyo ay self-employed voluntary or OFW or non-working spouse. So, kung alin man po kayo dito, yun lang po ang pipiliin nyo. So, para sa mga sa mga hindi po nabanggit, hindi po applicable ang GCash application. Okay? So, kung meron na po kayong GCash application, punta lang po kayo sa inyong account sa GCash. Okay? Lagi lang po. And then, hanapin nyo po yung pay bills. Okay? Yung pay bills po, hanapin nyo lang po yung pay bills. And then, ayun po ang inyong i-click. Okay? Pag na-click na po yung pay bills, may bagong window na mag appear Okay? May mga pamimilian po kayo. Hanapin nyo po yung government na icon. Ayan po. Then, click nyo po siya. And then, may panibagong window na mag appear Scroll down. Hanapin nyo po ang SSSPRN. So, ito pong SSSPRN ang inyong i-click. In-heart ko lang po siya para po naka, nasa memory na po. Okay? So, SSSPRN, click nyo lang din po yan. Bagong window na mag-appear. Uh, Ito yung fill up nyo na nabanggit ko. Ano yung limang kailangan. So, 
as I mentioned earlier, kailangan lang po yung lima. Lima lang po ang kailangan na info or data account type. Piling, ang account type po, nag-iisa lang po yan, PRN, and then payment reference number na 14 digits. So, encode nyo lang po dyan or type nyo. Then, yung amount, kung ang pagbabayad nyo po ay monthly, kung magkano po yung monthly na babayaran nyo, kung quarter, quarterly yung total po na babayaran. Kung semi-annual or annual, basta yung total amount po na inyong babayaran ang ilalagay nyo sa amount. And then, payor type. So, ito nga po yung pamimili ang sa payor type. Select nyo lang po kung anong type of contribution ang inyong gagawin. And then, email address. You have also to indicate or input your email address para sa confirmation. So, after po kasi ma-process, may email confirmation. Okay? So, provide all the necessary information lang po. Okay, ayan po na. As earlier, ayun po yung payor type. Okay, so ayan po na provide ko na po lahat ng information na kailangan or lahat ng data. So, click nyo lang po yung next. Okay, click nyo lang po itong button na next and then may bago pong window na mag-a-appear. Ayan po yung bagong window na nag-a-appear. Okay, you have to confirm. Bago nyo po i-confirm, please Check again po yung mga na-input nyong data, yung amount, kung makano, yung payor type, yung pay payment reference number nyo, and of course, yung spelling po sa inyong email address. Basta check nyo po muna lahat ng details before nyo po i-click itong confirm button. Okay, pag sure na po kayo at confirm na po kayo na tama ang lahat ng na-input yung data, saka nyo po i-click ang confirm button and then mapaprocess po siya. So, wait nyo lang po ma-process. Processing po siya. And then, after na po siya ma-process, may bago po uling window na mag-a-appear. Nasa katunayan po ay na-process na. Yung next window na nag-appear. So, nag lumabas kung magkano ang iyong binayaran. And then, meron din po reference number, date and time of your transaction. So, mag-a-appear po dyan. So, mababasa nyo po yung reference number. And then, same details po nung in-input nyo. So, kung tama po, click nyo lang po yung done. Okay? So, pag done na po siya, check nyo po lang po sa inyong inbox. So, kanina, wala pong mail doon. So, ngayon, nagkaroon na po ng red. Ibig sabihin, may bago po kayong inbox or message. So, click nyo lang po yung mailbox nyo. Okay? Check nyo lang po siya kung nakalagay. Okay? So, mababasa nyo po dito your bills payment status ang title niya appear your bills payment status your transaction to SPRN amounting to yung amount with C0 so wala pong charge has been processed and your payment will be posted real time reference number so real time po talaga siyang napopost kasi after ko po mag transact inopen ko po yung account ko nag login po ako sa account ko online sa SSS and automatic andun na po yung amount, kung magkano po yung binayaran ko, nag-appear na po siya doon sa premium contribution ko. So, mas maganda po siya, kasi agad-agad po, napopost po siya, posted po siya, kaysa po pipila pa kayo sa pagbabayad, napakadali po, you can do it anytime, anywhere, so napakadali lang po, hassle-free po siya. So, aside from that, makakareceive din po kayo ng email confirmation. Bukod po doon sa inbox or message sa inyong GCash account, meron din pong email kayong marireceive for a successful transaction. So, yung buong details ng inyong pagbabayad nandoon din po. Guys, baka nga po pala magtaka kayo bakit ang uh, email confirmation sa akin ang date and time of transaction is December 22 and then 5am po siya. Kagaya po na nag-appear doon sa GCash application, nakita nyo po na may kasamang reference number December 22 din pero doon sa na-receive ko sa aking in inbox ang nakadate is December 21 10.05pm kasi po guys ito pong December 22 po ito po yung actual time sa Philippines nung ginawa ko yung transaction on the other hand naman po in December 21 ayun po yung actual time dito po sa lugar kung saan ko siya ginawa kasi po ako ay wala sa Pilipinas nasa abroad po ako advance po ng 7 hours ang Philippines so on date po sa Pinas ay December 22 na dito naman po sa akin ay December 21 pa lang po kaya po December 21 ang nag-appear doon sa inbox ko yun po yung naka-time and date sa aking cellphone 
Okay, pero yung confirmation po sa GCAS application December 22, ang sinusunod po niya ay yung actual time sa Philipp sa Philippines, sa Pilipinas po kasi doon po siya pina-process. Okay? So, thank you guys for watching and I hope to see you again on my next video presentation. God bless everyone and keep safe. Bye!